আসছে জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক মুকুট মুকুট যে কিনা সাধারণ একটা মেয়ে যে মনে করে দুর্গা মায়ের হাতে অস্ত্রের বদলে ফুল থাকা দরকার আর এই মুকুটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হাতে তুলে নেয় অস্ত্র আপাতত এই স্লটেই এগোবে ধারাবাহিকের গল্প গল্পের দুই মুখ্য চরিত্রে শ্রাবণী ভুইয়া এবং অর্কমিত্র শ্রীপর্ণা আর আনন্দকেও দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে মুকুট আসছে খুব শিগগিরই সোম থেকে শুক্রবার ঠিক রাত সাড়ে নটায় শুধুমাত্র জি বাংলার পর্দায়প্রথমে <laughs> সম্রাট দা বললেন যে মানুষজন আমাদের নিজের নামের থেকে চরিত্রের নামে মানুষজন আমাদের বেশি ভালোবাসেন চেনেন তো আমার ক্ষেত্রে এটা সত্যি অ্যাপ্লিকেবল আমি একদমই মিথ্যে কথা বলবো না এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ম্যাক্সিমাম মানুষজন আমাকে ইন্ড্রাকশি নামে চেনেই না তারা ম্যাক্সিমাম মানুষজন আমাকে যমুনা ঠাকের আর্চা হিসেবে চেনে হৃদয় হরণের দীপিকা হিসেবে চেনে আর এই যে মুকুটে দাদা আমাকে একটা অসাধারণ চরিত্র ভেবেছে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে নতুন করে ধন্যবাদ দিয়ে আমি ওনাকে আর কিছু বলতে চাই না কারণ উনি প্রত্যেকবার প্রথম কথা হচ্ছে এত সুন্দর সুন্দর চরিত্রের নামগুলো ভাবেন যেটা আমি প্রথমেই শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই আর এখানে চরিত্রটা আমার আমি যতটুকু জানি বা বুঝেছি কি এতদিন মানুষে আমাকে যেভাবে দেখে এসেছে কি খুব উগ্র একটা মেয়ে খুব রাগী মানে সব সময় সবার ক্ষতি করার মেন্টালিটি বা বিয়ে পাগল বা অন্যের বরকে নিয়ে টানা টানি যেগুলো হয় সেখান থেকে বুকুটা চলে আসছে অভ্যাস চলে গেছে সেই জায়গা থেকে এই চরিত্রটা যেটা বললো মানে আমার তিন দাদা রায়ান আয়ান আর শ্রেয়ান তাদের হচ্ছে আমি ছোট্ট একটি বোন খুব মিষ্টি একটি বোন যে হচ্ছে সকলের নয়নের মনি আবার খুব দিদি জানি না কি কি আগামী দিনে করতে চলেছি বাট মনে হয় চরিত্রটা করার মানে আমি তো করতে খুব মানে এক্সাইটেড আরও কি কি করব বাট এটা ভীষণ ভালো লাগছে যে পুরো টিমটা ভীষণ আমরা মজা করে কাজ করি সবাই মিলে আর হ্যাঁ যেটা প্রথমেই বলো আমাদের টেনশন থাকে না কারণ পুরোটাই দাদা আমাদের বলে দেয় কিভাবে আমরা কি করব ভয়েস করছি তো আমাদের অ্যাক্টিং নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না এইটুকুই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট এইভাবে এতদিন যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন ভালোবেসেছেন এই ভালোবাসাটা যেন আমাদের মুকুটেও পাই আমাদের টিম টিমকেও অবভিয়াসলি আগাম সবাইকে শুভেচ্ছা আমার নতুন সিরিয়াল শুরু হচ্ছে আগামী সাতাশে মার্চ থেকে সোম থেকে শুক্র ঠিক সাড়ে নটায় জি বাংলা পড়তে থ্যাংকস টু ব্লুজ থ্যাংকস টু দাদা থ্যাংকস টু জি বাংলা থ্যাংক ইউ অল বাস এই অবধি থাকুক গল্পটা বাকিটা আমরা দেখতে থাকি তাহলে অনেকটাই গল্প একটা কথা বলবো উচিত না বহু গল্প আমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে হয় বহু ইভেন্ট অনুপ্রাণিত হয় আমার কন্টেন্ট থেকে তো আমি এক্ষুনি শুরুতেই অনুপ্রাণিত হতে দিতে চাইছি তাকে ওকে তো টেলিকাস্ট হোক তার কোনো অনুপ্রাণিত হোক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা এখানে মানে স্টেজের সামনে অনেককে দেখতে পাচ্ছি একটু যদি আপনার আপনি যদি পরিচয় করে দেন একটু না প্রথমত একটা আরেকটা ছেলে আছে এবং প্রথমে আয়ানকে আর টুসুর মধ্যে ডাকুই সরি প্রজেক্ট গিফট করার জন্য স্যার আমার গার্জেন স্যার আমার মেন্টাল স্যার এর হাত ইন্ডাস্ট্রিতে আসা জি বাংলার পর্দায় স্ত্রী এখনো নিজেই বুঝে উঠতে পারছিল যে কি করতে করা যায় দোলের সাথে জীবনে এসে বা তার পরিবারের জীবনে এসে কিভাবে মানে আমরা আমি বলবো যে অভিনয়ে সত্যি কি আমি জানতাম না কিছুক্ষণ আগে শ্রীপর্ণা যেটা বলছিল আমি এটাই বলবো যে অভিনয়ে জগতের সাথে আমার দূর দূর থেকে কোনো রিলেশন ছিল না আমি যখন প্রথম কাজ স্যারের হাত ধরে শুরু করি মানে আমি গার্জেন মানে ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাই পুরোটাই স্যারকে পাই এবং আসলে আমরা যখন কোনো পদ নির্দেশ করতে পারি না সেই ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ 
সেই আমাদের পথটা দেখা অ্যাকচুয়ালি আমার চলার পথে অনেক অনেক স্ট্রাগল আছে এবং সেগুলো অনেক আপস অ্যান্ড ডাউন আছে সেই চলার পথটাকে যদি কেউ স্মুথ করেছে সেটা স্নেহাশি স্যার এবং আজকে কি বলবো আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ মানে আর ধন্যবাদ জি কে জি বাংলাকে আর যেটুখানি শিখেছি যেটুখানি জানি অভিনয় সম্বন্ধে পুরোটাই স্যারের জন্য আর এই মুকুটে আমি যে চরিত্রটি আমি যবে থেকে করছি যে অভিনেতা হব আমি বাই চান্স এই প্রফেশনে অবশ্যই এসেছি কিন্তু এটাকে পার্সিউ করার জন্য আমি সেদিন থেকেই ঠিক করে দিয়েছি যে আমি লেগে থাকব কি হোক না হোক রেজাল্ট আমার হাতে নেই কিন্তু ক্রাফটটাকে ডেভেলপ করা নিজের মধ্যে যদি ট্যালেন্ট থেকে থাকে সেটাকে নার্চার করা সেটা আমার কাছে চলে আসে আর সেই ক্রাফটটা ডেভেলপ করা সেই ট্যালেন্টটাকে নার্চার করার প্রসেসটাকে আমি চালিয়ে যাবো আমি প্রসেসে বিলিভ করি রেজাল্টে খুব একটা আমি মাথা ঘামাই না তো প্রসেসটাকে নিয়ে আমি অলওয়েজ লেগে থাকার চেষ্টা করেছি আর প্রত্যেক অভিনেতা ফিরে থাকে যে তারা বিভিন্ন বিভিন্ন চরিত্র করার যাতে সুযোগ পায় জীবনে সো আমি সেই সুযোগটা যে আমার ক্যারিয়ারের শুরু কি মধ্য স্থানে আছে কিনা আমি সেটা বলতে পারবো না কিন্তু আমি সেই সুযোগটা আমি পেয়ে এসেছি এবারে আমি জি বাংলার সাথেই কয়েক মাস আগে পর্যন্ত কাজ করেছি সেখানেও যে চরিত্রটা আমি প্লে করেছি তার পরের মুহূর্তে সারের সিনেমাশির সারের দৌড়তে আমি আর একটা নতুন চরিত্র পেয়েছি যেটার সাথে আগের চরিত্রের কোনো মিল নেই সেই এই চরিত্র আয়ান রায় চৌধুরী হচ্ছে আমার মুকুটের ধারাবাহিকের চরিত্রের নাম সে হাতে অন্যরকমভাবে সে কথা বলে অন্যভাবে তার গলার স্বর অন্যরকম তার চাউমি অন্যরকম সব কিছুই অন্যরকম সো আই এম থ্যাঙ্কফুল টু স্নেহাশিস স্যার যে আমাকে নির্বাচন করেছেন রুনাদিকেও থ্যাংক ইউ দুজন মিলে আমাকে নির্বাচন করে এই অপরচুনিটিটা দিয়েছে এই বিশ্বাসটা তারা রেখে আমাকে এই অপরচুনিটিটা দিয়েছে আয়ান রায় চৌধুরী প্লে করা আর সি বাংলাতেও সম্রাট দা নবনীতা দি শিল্পী দি উর্বিশ দা পারমিতা অদিতি তারাও একমত হয়ে স্যারের সাথে যে আমাকে এই সুযোগটা দিয়েছে সকলকেই থ্যাংকস আশা করি আমি তাদের নির্বাচনকে জাস্টিস করতে পারব আর দর্শক বন্ধুরা আগেও আপনারা আমাকে জি বাংলার পর্দায় অন্য চরিত্রের ভালোবাসা দিয়েছেন আমি চাই আপনাদের সবার মনে পৌঁছে যেতে একদিন যাতে আসে যা সবাই আমাকে ভালোবাসবে অভিনেতা হিসাবে সেটাই আমার প্রচেষ্টা থেকে যাবে সেইভাবে আমি লেগে থাকার চেষ্টা করব সো মুকুট দেখবেন জি বাংলার পর্দায় সাড়ে নটার সময় সোম থেকে শুক্র আর যদি কোনোভাবে মিস করে যান রিপিট টেলিকাস দেখবেন তাকেও মিস করে গেলে তারপরে আয়ান চরিত্রতে যদি আমি আয়ানের চরিত্র যদি একটু কিছু বলতে চাই আয়ান চরিত্রটা স্যার যেভাবে ক্রিয়েট করছে এটা খুব ডাইনামিক চরিত্র খুব পাওয়ারফুল চরিত্র আর আমি ওর থেকে বেশি নার্ভাস আর কারণ আমার সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যখন আমি দাদার হাত ধরে প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এবং একটা চরিত্র আমি কিচ্ছু জানতাম না অভিনয়ের অ জানতাম না কিভাবে দাদা মানে আর সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমি যে কটা কাজ করেছি তারপরেও সবসময় চরিত্র সম্বন্ধে প্রচুর জেনেছি যে এই হয় সেই হয় এই মেয়েটা এরম করে এই মেয়েটা এরম করে এই খায় এই মানে এখানে যায় একমাত্র দাদার কাছে যেখানে চরিত্র সম্বন্ধে খুব বেশি জানতে হয় না যতটা সিন আসে দাদা তো খুব ভালো মানে রিড করে নেন অডিও ওই অডিও আমি অডিওর পরে মানে দাদাকে যা ফোন করেও মানে দাদা এটা কি করে হচ্ছে আমি কেন এরকম করছি তখনও মানে চলতে থাকে একটা অডিও মানে হচ্ছে আমাদের সিন দাদা যেটা অডিও মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠান আমাদের কাছে নয় মানে একটা সময় আসে যখন আমি দশটা বা বারোটা সিরিয়াল করতে শুরু করি তখন লেখার সময় চলে যাচ্ছে সময় পাচ্ছিলাম না বলা শুরু করল বলা মানে আপনারা যদি আপনাদের যে কেউ যদি অডিটর শোনেন সে অ্যাক্ট করতে পারবেন উইথ অল মিউজিক শর্ট ভিশন ডায়ালগ অডিটর শুনবেন এনিবডি নন অ্যাক্টার পর্যন্ত ক্যান অ্যাক্ট 
এটা হচ্ছে আমাদের অডিও ইভেন যে কাজের লোক কিভাবে কথা বলবে কি সিনিয়র মোস্ট যিনি অভিজ্ঞ অভিনেতা তিনি কিভাবে কথা সবটাই সাজিয়ে দেওয়া হয় ওনারা শোনেন সেইভাবেই উপরে দিতে হবে জাস্ট বাকিটা ওনারা জানেন चरित्र <laughs> 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 এর আগে অবধি আমি হিরোইন করে এসেছি তারপরে আমাকে প্রচুর মানুষ প্রচুর কথা বলেছে যে কেন হিরোইন নয় কেন এত তাড়াতাড়ি তুমি ছেড়ে দিচ্ছ কেন করছো না কিন্তু আমি জানি যে যেই মানুষটার সঙ্গে আমি এই চরিত্রটা করছি সেই চরিত্রটা ঠিক আমার যেরকম প্রথম ওনার সাথে কাজ যখন শুরু হয়েছিল যেমন লোকের মনে মনে ছিল তারপরে আমি প্রচুর কাজ করেছি কিন্তু সবাই আমাকে সেই নামেই ছেড়ে এরপরেও আমার মনে হয় যে এরপরে সবাই দোল নামেই আমাকে চিনবে সেটাই আমার মনে তো হয় এবার আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের আশীর্বাদ এবং জি বাংলার তো আমি ফ্যান বলবো তার কারণ আমি অন্য চ্যানেলেও কাজ করেছি কিন্তু যে আন্তরিকতাটা সেটা এখানে হয় সেটা আমি জানি তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে এত সুন্দর একটা চরিত্রে ভাবার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জি বাংলাকে আমাকে এরকম একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য তো আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর কাজ করতে চলেছি আপনাদের আশীর্বাদ ভালোবাসা কাম্য ভালোবাসুন আর মুকুট দেখুন বলবি তুই বলবি মুকুট দেখুন সাতাশে মার্চ থেকে সোম থেকে শুক্র ঠিক রাত সাড়ে নটায় শুধুমাত্র একসাথে বলি একদম জি বাংলায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সোমা থ্যাংক ইউ प्रचंड भलो लगे मैं गल्पे प्रत्येक मोड़े मोड़े थकबे नतून नतून टूस्ट अभी चिंता करते खूब भल लगे प्रचंड भलो लगे प्रचंड खुशी माँ बाबा देखे मैं केंदे फेल लगे दादार कथा কথা বলবে যে আমরা খুব খুশি হয়েছি এই কথাটা বলছিল তবে একটা কথাই বলবো ছোটো ছোট তো অনেক কাজই করেছি কিন্তু সব কটা কাজই করেছি আমি অ্যাজ এ অর্ঘমিত্র কিন্তু অর্ঘমিত্র থেকে রায়ান রায় চৌধুরী তৈরি করার কারিগর কিন্তু একজনাই আমাদের দাদা একদম আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথাই বলতে চাই আপনাদের ভালোবাসাটা কিন্তু সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় কারণ আপনারা ছাড়া তো আমরা কিছুই নয় তাই আপনাদেরকে অনুরোধ করব সবাই চোখ রাখুন জি বাংলার পর্দায় সাতাশে মার্চ থেকে আবার একবার বলো দেখি খুবই নার্ভাস ফিল করছি চলো যত বেশি নার্ভাস হবে কাজটা তত বেশি ফোকাসড হবে একবার ছোটে হাতে নেমে যাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ মঞ্চটা দেওয়ার জন্য পরিবার যখন আসবে স্টেজে আসবে আপনি ওরা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে নিয়ে আসবে এই এই জিনিসগুলো বলতে হবে তারা জোকস আবার জাস্ট কেটিং আমি চাই করে চলে যাচ্ছি যে ফার্স্ট ভেনচার আজকে মেইন লিড ক্যারেক্টার অল দ্য বেস্ট অনেক টাইম গিয়ে যাও আর অনেক পথ চলে বাকি রয়েছে শ্রী বনের কাছে শ্রী বনা তোমার কথা শুনে এই এখান থেকে মাথা যাবে কাউকে এখানে বাদ দেব না আজকে শামুনি আমাদের সঙ্গে রয়েছে শামুনি আজ কোন রূপে রয়েছে শান্তি না শক্তি মেয়েরা তো প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রূপে রূপ ধারণ করতে পারে তো এখন আমি শ্রাবণী রূপে তো নেই আমি এখন মুকুট হিসেবেই আছি এবার প্রথম কথা বলি যে এই মঞ্চে এই জায়গায় বসে থাকতে থাকতে পারাটা সত্যি আমার কাছে ভাগ্যের যিনি আমার গুরু আমাকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এনেছেন ওনার পাশে বসে আছি এরকম একটা চ্যানেল জি বাংলা নবনীতা দি শিল্পী দি এবং আরও অনেকে আছে সম্রাটদা হ্যাঁ 
পারবিতা দি অদিতি দি এবং জি বাংলার অনেকেই আছে তো এখানে উপস্থিত হতে পেরে এবং সত্যি আমার খুব 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 ভালো লাগছে এবার আসি যে আমি ব্লেসড যে আমি আবার ওনার সৃষ্ট চরিত্রে ওনার লেখনীতে ফিরতে পারছি জি বাংলায় ফিরতে পারছি মুকুট হয়ে এবং চাইব তোমরা যাতে প্রতিনিয়ত যেভাবে ভালোবেসে এসেছ সেভাবেই মুকুটকে ভালোবেসো আর মুকুট চরিত্র নিয়ে সত্যি কথা বলতে বেশি কিছু বলবো না কারণ আমি দাদা নিজে হয়তো যতটুকু আমি প্রমোতে করেছি অতটুকু শুনে নিয়েছি এবং প্রত্যেক দিন যখন দাদার অডিওটা পাই আমি তখন শ্রাবণী হিসেবে রিলেট করি মুকুটকে আমি শ্রাবণী হিসেবে মুকুটকে রিলেট করতে পারি কারণ এই একটু আগেই বলেছেন যে দাদার গল্পে এমন কিছু থাকে যা বাংলার মেয়ে মা সবাইকে অনুপ্রাণিত করে তো একজন সাধারণ হিসেবে শ্রাবণ হিসেবে মুকুটের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমি ঢোকার চেষ্টা করি আর সত্যি কথা বলতে এই কিছুদিন আগেই দুদিন আগেই আমরা যে বাংলা সংস্কৃতির কথা তুমি বললে সেটাও আমি মুকুটের মাধ্যমে করেছি জানি না তোমাদের কেমন লাগবে আশা করি তোমরা দেখো এবং জানিও কেমন লাগছে আর বেশি কিছু মুকুট নিয়ে বলবো না কারণ উনি আছেন ওনার সামনে আমি বেশি কিছু সত্যি বলতে পারব না কারণ সেই প্রথম শুরু থেকে আমি এখনও ওনার পাশে বসি দাঁড়াই সিন করি যাই হোক আমি কাঁপতে থাকি আমি সত্যি বলতে পারব না তো আশীর্বাদ করো যাতে আমরা প্রত্যেকে মানে মুকুট পরিবার তোমাদের ভালোবাসা অর্জন করতে পারি এবং থ্যাংক ইউ জানাবো থ্যাংক ইউ জানালে সত্যি অনেক অনেক কম বলা হয়ে যাবে আমাকে মুকুট হিসেবে নেওয়ার জন্য সত্যি আমি তোমার তোমাকে একটা প্রণাম করতে চাই আর অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ একদম 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 তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করো যাতে মুকুট হিসেবে আমি মানে শ্রাবণী মুকুট হয়ে উঠতে পারে আমি মুকুট সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবো না কারণ কি মুকুট সম্বন্ধে বলার জন্য আমাদের সঙ্গে একটা মাস্টার স্টোরিং বসে আছেন যার নাম স্নেহাশি চক্রবর্তী প্লাস আমাদের চ্যানেলের বিজনেস এর নবনীতা চক্রবর্তী হয়েছে তো মুকুট সম্বন্ধে গল্প সম্বন্ধে স্নেহাশিস দা নবনীতা বলবে আমি চ্যানেল পার্সপেক্টিভে কিছু পয়েন্ট রাখতে চাই প্রথম এটাই বলতে চাই যে জি বাংলার পক্ষ থেকে আমরা সারাক্ষণ চেষ্টা করি যে নতুনত্ব কোনো একটা কন্টেন্ট কোনো সিরিয়াল হোক বা নন ফিকশন হোক দর্শকের সামনে তুলে ধরার জন্য আমার মনে হয় মুকুটও ওরকমই একটা ইউনিক একটা কনসেপ্ট এটা আমরা দর্শকের সামনে তুলে ধরতে চলেছি এবং আমাদের চ্যানেলের যেটা ব্র্যান্ড ফিলসফি আর ইথস সেটা সর্বক্ষণ আমাদের কন্টেন্টের মাধ্যমে একটা রিফ্লেকশন আপনারা পাবেন এছাড়াও যে বেঙ্গলের যে কালচার বা ট্রেডিশন সেটাও কিন্তু আমরা আমাদের গল্পের মাঝখানে গল্পের মাঝখানে গল্পের মাধ্যমে আমরা দর্শকের সামনে তুলে ধরি আর আমাদের যে ক্যারেক্টার্স যেগুলো আমরা তৈরি করি লিড প্রোডাক্ট হোক মেল ফিমেল ওরা কিন্তু প্রচণ্ড রিয়েল অ্যান্ড রিলেটেড এই জন্যে হয়তো এত জনপ্রিয় ক্যারেক্টার্স কেন কি আজকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা যখন বাইরে যান দর্শকের সঙ্গে দেখা করেন আপনাদের রিয়েল নামের সঙ্গেও আপনাদের ক্যারেক্টারের নাম এমনভাবে জোড়া থাকে যে আপনাদের ক্যারেক্টারের নামে লোকেরা আপনাদের ছেলে দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ যেটা আমরা যে ধরনের ক্যারেক্টারটা তৈরি করি যে এত রিলেটেবল এত রিয়েল হয় যে মানে ইট রিচেস এ ক্রস টু আ লার্জার সেকশন অফ অডিয়েন্সেস আর গল্পটা তো অসাধারণ গল্প স্নেহাশিসদা বলবে আমি গল্পটা জানি আমি স্নেহাশিসদার জন্য গল্পটা রাখছি স্নেহাশিসদা হচ্ছে ফোন হবে গল্পটা বাট একটাই বলতে পারি যে মুকুটও এরকম একটা ইউনিক ক্যারেক্টার 
যে ভালোবাসায় বিশ্বাস করে যেটা বললে তুমি কিছুক্ষণ আগে শান্তিতে বিশ্বাস করে ভালোবাসায় বিশ্বাস করে আর তার বিশ্বাস যে ভালোবাসার মাধ্যমে যে সোসাইটাল যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে ওটাকে ওভারকাম করা যায় কিন্তু যখন সিচুয়েশনটা আউট অফ কন্ট্রোল চলে যায় তখন এই মুকুট এই ক্যারেক্টারই গৌরী রূপ থেকে চণ্ডী রূপ ধারণ করে তো প্রচণ্ড একটা ইউনিক ক্যারেক্টার প্রচণ্ড একটা অসাধারণ গল্প নিয়ে আমরা আসতে চলেছি আর এই গল্পটা একটা স্ট্রং ফিলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে যে আমরা সিনাসি চক্রবর্তী অলরেডি আমি বলেছি উনি হচ্ছেন আমাদের মিস্টার ডিপেন্ডেবল তো ওনাকে যে অর্ডারে ব্যাটিংয়ে নামাবেন ওপেনিংয়ে নামান মিডল অর্ডারে নামান টেন টেন এন্ডে নামান উনি একটা সেঞ্চুরি মারবেন লাস্ট সেঞ্চুরি আমাদের জন্য জগদ্ধাত্রী পেরেছে আর আমরা আশা করছি যে আরেকটা আমাদের জন্য সেঞ্চুরি করতে পেরেছে তো আর বেশি কিছু বলবো না সো আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর আশা রাখছি যে আপনাদের এই গল্পটা পছন্দ হবে আপনাদের দর্শকদের পছন্দ হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ